Estás viendo Entre Periodistas. El tema de la libertad de prensa. Esto, estas palabras, cuando uno las pronuncia, cuando las observa, inmediatamente se siente un calor, una llama, un temblor, una, una impotencia, una inquietud. Es la libertad de expresión, de hablar, de decidir. En el caso de los periodistas, es libertad de prensa. La libertad de prensa, esa profesión tan a, atesorada por nosotros los periodistas y los comunicadores y los que se sienten identificados con comentar los acontecimientos, con decir lo que sucede. Pues ahora en esta eh, reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa se ha expuesto cuál es la situación de la región ¿Qué está pasando en los países? Es una lucha, señores, que lleva más de 65 años, casi 80, luchando porque se respete la palabra y que se le permita al observador y al crítico decir lo que está pasando para que no haya tanta gente sorprendida en su buena fe, para que no hayan tantos atropellos y lucha. Entonces, el periodista, casi al lado de la justicia, está comentando y diciendo todo. Entonces, ahora vamos a, a presentarles a ustedes eh, la exposición de la situación de República Dominicana en materia de libertad de prensa, como lo han hecho otros países también. Vamos a ver a Miguel Franjul cómo fue que presentó la situación en nuestro país. Compartiendo este panel sobre agresiones y amenazas a los medios de comunicación. Justamente eh, en estos momentos, eh, nuestro diario, que es el diario eh, más antiguo de la República Dominicana, 132 años, eh, acaba de, de atravesar por una situación bastante difícil e inesperada. Eh, estamos siempre eh, precavidos eh, en cuanto realizamos coberturas que puedan tener algún tipo de, de restricciones o de limitaciones para que nuestros, nuestros reporteros no estén eh, desprotegidos. Pero eh, recientemente, hace una semana, eh, estábamos abordando un trabajo de investigación en un centro eh, que posee el, el Estado Dominicano, manejado por una dirección especializada de seguridad del tránsito terrestre, en el que se ha aparecen más de 21.000 vehículos, autos, motocicletas, camiones, eh, retenidos desde hace mucho tiempo, eh, hacinados en un mismo lugar, eh, y los vecinos del, del, de la zona eh, han, se han quejado mucho de, lo, de la contaminación que eso produce. Entonces, en el interés de, de ver cuál era la situación real, enviamos eh, un equipo hizo una primera, un primer pase de, de revista, sacamos reportajes sobre la situación real, luego eh, al día siguiente volvimos para hacer un trabajo crítico de, de lo que representaba la fragilidad, de la, la, la ilegalidad de la medida de retención de vehículos sin tener una orden judicial. Bueno, el tema se fue, eh, digamos, aireando, fueron otros medios eh, también prestándole atención, y el defensor del pueblo, eh, muy preocupado por ver cómo podía eh, intervenir para eh, resolver muchos problemas a la vez, problemas de hacinamiento, la contaminación y también la retención en algunos casos ilegal. Y por otro lado, la, la, la creación de un negocio de piezas y todo eso, de mafia, eh, decidió apersonarse eh, a ese lugar con todo su equipo debidamente identificado. Acompañándolo a él estábamos los reporteros, estábamos los reporteros de nuestro diario, fotógrafos, periodistas y de otros medios eh, de comunicación de la televisión eh, dominicana. Al llegar a ese lugar eh, fueron impedidos eh, de entrar al, al, a la sede del edificio para eh, inspeccionar lo que estaba ocurriendo. El defensor del pueblo, algo nunca visto en la República Dominicana, una figura que ya tiene 
cerca de 10 años. Fue empujado, eh, fue eh, atropellado de palabras, no se le permitió ingresar al lugar y los periodistas nuestros también fueron eh, atacados a golpes, con insultos, se le despojaron de sus cámaras, de su teléfono, eh, de una, calma, una cámara filmadora. Todos los aparatos los, los estrellaron en, 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 en el piso y luego eh, tuvieron que salir eh, prácticamente desbandada a todos de ahí por ese tipo de, de actitud furiosa y agresiva de la, una coronela de ese departamento y de otros eh, agentes que la, que la acompañaban. Esto, como era de esperarse, eh, ha resultado un escándalo en la República Dominicana. Conmocionó a la sociedad a tal punto de que se produjeron eh, inmediatamente pronunciamientos de sectores que se escandalizaban de que esto hubiese ocurrido en un país donde hay un clima de respeto a la libertad de prensa y de, pre de expresión, tal vez como, como no existen otros países de América Latina y del Caribe. A veces nos ufanamos de eso aquí los editores de diario de que, bueno, qué bueno que estemos eh, desempeñándonos en, en, un, en un país donde hay, eh, se respetan ciertas, ciertas rayas del poder público y también ahora del poder congresional. No obstante, eh, esta actitud de la, de, la, de, la, de la coronela de la Policía Nacional y de sus asistentes eh, como les dije, eh, resultó tan escandalosa y se vio como una eh, agresión que, que, que la, la sociedad se sentía dolorida por, esta, por este atropello porque era muy injustificado contra medios de comunicación que son muy apreciados, que son serios, y también contra el defensor del pueblo, que es una figura que vive eh, ocupándose de resolver y, de, de problemas en la, en la ciudad y que ha tenido siempre un comportamiento muy conciliatorio. Bueno, eso dio lugar a que el presidente de la República eh, llamara esa misma, ese mismo día, en la tarde, en la noche, al, al defensor del pueblo, se reuniera con él, le pidiera explicación de lo que había eh, ocurrido y como consecuencia de esa reunión, al día siguiente, el director del, del, del departamento de, de tránsito que tiene a su cargo el control de ese lugar, eh, se presentó a donde el defensor del pueblo a presentarle las disculpas de su departamento. Y luego también eh, avisaron al, a nuestro diario que iban a, a devolver un aparato, de un teléfono de comunicación, nuestra flota, con la cual la periodista agredida había filmado escenas de, de, del atropello. Para sorpresa nuestra y sorpresa de toda la sociedad dominicana, el teléfono de la flota, fue entregado al periódico totalmente borrado, con toda la data borrada. Ese, eso, nunca se había, eso nunca había ocurrido en la República Dominicana. Una, una intervención tan grosera, eh, eh, increíble. O sea, un departamento, un departamento oficial, en este caso dependiente de la Policía Nacional, eh, interviene sin una orden judicial de un juez competente. Eh, un aparato de comunicación, en este caso un teléfono de nuestra editora con información importante, fílmica del, del acontecimiento, y luego lo devuelven así, por así, como que, bueno, te queremos disculparnos por lo que ha pasado, por lo, los, los atropellos y todo eso, y ahí está su teléfono, eh, y ahí está la cámara que se le, se le, se le sustrajo, se le incautó al, al fotógrafo, pero no teníamos la data. Rápidamente eh, consideramos que esto había sido un episodio gravísimo porque eh, implicaba una violación grosera a la ley sobre de, eh, contra los delitos electrónicos en la República Dominicana proveniente de una autoridad y por todas las consecuencias que eso puede tener en el futuro. Entonces, el, la Fiscalía del Distrito de la Capital de Santo Domingo y conjuntamente la Policía Nacional han abierto dos investigaciones en, en paralelo eh, para determinar el nivel de culpabilidad de, esas, de esos agentes y sobre todo, que esa es la parte que más eh, nos interesa a nosotros. O sea, en razón de qué, de qué orden 
¿O quién dio la orden para borrar un material informativo propio? Que eh, entendemos que se trata de una censura indirecta a la, a, a, a la libertad de prensa y, y también de una intromisión en la, en la privacidad ciudadana y de un medio de comunicación. El, la investigación está en curso y toda la, estamos esperando que se puedan ya eh, presentar las, las debidas, eh, los debidos sometimientos y, y, lo, y, la, y el castigo ejemplar para los culpables. Ayer recibí yo en mi despacho al jefe de, ese, de esa unidad de, que fue públicamente a pedirme disculpas eh, por lo que había ocurrido. Yo le dije que aceptaba las disculpas, pero que entendían que, esto, que este episodio eh, había sido eh, bastante eh, avergonzante para la, 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 no solamente para su institución, sino para, bueno, para todo el país. Y le, le había comentado que eh, la Sociedad Interamericana de Prensa había condenado firmemente este atropello. Eh, el, el director de ese departamento me dio garantía y seguridad de que eh, sancionarán a la coronela, sancionarán a, la, a las personas que eh, estuvieron ahí en, en, ese, en ese episodio. Bueno, eh, otros medios eh, apelaron a la justicia también, como el canal CDN de televisión, que eh, destruyeron una, una de sus cámaras, y esta situación está en curso. La República Dominicana, casos así no se habían presentado. La, el gobierno y concretamente el presidente Luis Abinader ha mantenido siempre una actitud de acercamiento y de comunicación, de apertura eh, hacia, la, hacia los medios de comunicación, no solamente hacia los directores, sino también a, a los periodistas. Eh, cuando alguien quiere eh, abordarlo, eh, no ha tenido ningún problema. Sin embargo, eh, eh, hemos notado que en los últimos desplazamientos que ha hecho el presidente a, a distintos lugares para visitar o, o celebrar algún tipo de actividad, eh, sus guardias de seguridad, eh, vestidos de civiles o de militares, están bloqueando el acceso de los reporteros hacia las zonas donde estará el presidente de la República. Algo insólito, eh, porque la conducta del presidente frente a todo ha sido la de, la de, la de apertura. Esto se denunció en el listín diario, eh, también de manera pública, eh, pero no hemos recibido todavía ninguna explicación del, del, de los sistemas de, de, de protección del presidente por, de por qué están actuando de esa manera. Eh, fuera de esto, de estas situaciones que son, a nosotros nos resultan anómalas, porque no, 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 estamos, no son, no son eh, eh, usuales en la República Dominicana. O sea, un caso de atropello es muy esporádico, puede ocurrir muy esporádico y, 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 y a menudo no es por parte de una autoridad, sino de un civil contra otro, contra un periodista. En, en, las, en, las últimas, en los últimos meses eh, se han producido altercados entre periodistas y custodias de tribunales de, de juicios de, de corrupción que no quieren dejar... Eh, eh, no permite que la prensa filme de, de los juicios, pero esa situación no pasa de ahí, o sea, no, no pasa de, 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 de una, a una agresión física, a una agresión eh, verbal. El, por otro lado, el, una de los, uno sí de los problemas que nos está afectando mucho como medio de comunicación es la reticencia que tienen los, los funcionarios públicos a soltar la información que le estamos pidiendo a través de la ley de acceso una ley de, que tiene ya 20 años, eh, que la hemos utilizado en, en, provechosamente en muchas oportunidades y ahora eh, en, eh, estamos eh, teniendo dificultades. Hay más de 800 solicitudes de información eh, a las que el gobierno y las entidades públicas no le han dado respuesta. Justamente hoy el Distrito Diario eh, ha publicado una segunda parte de una investigación eh, que le tomó tres meses eh, hacer sobre negocios que hay en la, en la tramitación de visados y de, de cambios de pasaportes en los consulados dominicanos en el exterior. Y durante tres meses estuvimos esperando una información oficial de Cancillería eh, en relación con cobros y trámites de esos documentos. Este es el momento que no han dado la información. 
tuvimos que publicar uh, parte de la investigación haciendo constar que eh, estamos eh, eh, todavía sin esa información que es que yo pienso que es vital para, la, para todos los dominicanos. Eh, finalmente, eh, finalmente quiero eh, informarles que la Sociedad Dominicana de Diarios, que también ha condenado al unísono esta agresión contra el distinto diario, CDN, Cadena de Noticias y otros medios, y el defensor del pueblo, está emitiendo eh, un comunicado también bastante particular eh, para eh, quejarse de la frecuencia con que abogados o personas vinculadas a procesos judiciales están tratando de judicializar eh, los pedidos para que eh, retiremos de nuestros portales las informaciones en las que esos clientes o esas personas figuraban eh, eh, en el pasado por razones de delitos cometidos y, y juicios que han eh, atravesado. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia en el 2020 donde reconoció el derecho que ten, tienen todos los diarios dominicanos, los diarios digitales, de mantener en sus plataformas esas, esas eh, informaciones. Estamos entonces eh, poniéndonos a una, ¿no? estamos uniendo a todos los diarios dominicanos en una postura firme para eh, rechazar esas pretensiones de borrar eh, información eh, de, implicados en, en otros acontecimientos. La situación que ha ocurrido con el, el borrado del aparato eh, del listín y del atropello contra nuestros periodistas, aun cuando ha sido única, digamos en este semestre que se pueda señalar como un episodio grave, no deja de tener, eh, de causar cierta preocupación en la sociedad dominicana. Ojalá que no se repita. Estamos todos en, en una situación de alerta. La, la prensa eh, no está en actitud de, de perder los espacios que ha ganado en la, en la defensa de esta libertad. Y yo pienso que también la, la sociedad dominicana nos acompaña en esto. Eh, y créanlo que con el apoyo de la CIP y de todos ustedes, nosotros vamos a mantener muy alto esta campaña en defensa del, del Estado de Derecho en la República Dominicana. Eh, y esa <coughs> intolerante de la policía eh, no debe de ocurrir y así lo estamos postulando en nuestro editorial. O sea, que eso eh, no se repite. Este es el informe del Estado de la de República Dominicana. Muchas gracias, Miguel. Como bien dices, eh, son señales de alarma, como también decíamos hoy en la, en la apertura, que deben ser muy tenidas en cuenta para evitar que empiecen a escalar y haya hechos más graves. Hechos más graves, como bien sabes, en la propia isla del otro lado de la frontera, eh, Haití, por ejemplo, ha tenido el asesinato de tres periodistas en el periodo que estamos analizando, y ojalá que en Dominicana vuelvan a tener un clima de libertad de prensa como el que ustedes tanto tiempo se han ufanado y con mucha razón.